Amigos de YouTube, muy buenos días, qué gusto de saludarlos a través de Radio La Bella. Hoy vamos a hablar de un tema, de un tema, pues, eh, es muy poco que hablamos de política, pero hoy vamos a hacer este video para YouTube y, pues, ver qué es lo que ocurre en México. Vamos a hablar un poco de la historia, de la historia Ahí para los youtuberos, antes que nada, pues saludos cordiales desde aquí, desde los Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de un tema que está haciendo historia eh, en estos días. Un tema que les voy a hablar es el tema de Antorcha Campesina. Antorcha Campesina... Nació allá por los 70, a finales de los 70, a principios de los 80, en el tema de Miguel de la Madrid, ¿verdad? Cuando estaba como presidente y nace desde, eh, desde Chapinco. De ahí vienen los... Y nace con una idea de ayudar al pueblo. Eso fue uno de los proyectos más grandes de Antorcha Campesina. Y era parte de la mano de del PRI. Hace tiempo. ¿verdad? En ese tiempo ahí sale eh, el tema de... El presidente Salinas de Gortari, expresidente, perdón. ¿Verdad? Y ahí Tejen, cuando llega a ser secretario de comunicación, ya Antorcha Campesina empieza a agarrar fuerza. Uno de los brazos derechos del PRI, en donde se presentaran los políticos, Tenía que ir a Antorcha Campesina. Antorcha Campesina fue creciendo poco a poco con la finalidad de ayudar a los pueblos. Pero poco a poco se fue tejiendo en cómo conocer de extraer los recursos económicos del Estado para sus propios beneficios. Era muy bueno en su tiempo porque... Eh, bajaban algunos recursos o extraían algunos recursos para los pueblos y salía vara salía barato porque los recursos dice que para el progreso de un pueblo pero aquí lo que salía más barato era la mano de obra porque solo se pagaba el material y la otra parte pues era para la organización ¿verdad? Me imagino que eso es, ¿verdad? Porque tampoco es nada comprobado. Solo simplemente conozco la historia de Antorcha Campesina. Ok. Eh, fue creciendo Antorcha Campesina. Se fue extendiendo de Tecomatlán, Puebla, para otros lugares. Y se hizo más fuerte cuando llegó como secretario de Comunicación y Transporte. Eh, este presidente, expresidente Salinas de Gortari y les brindó el apoyo y fue una manera como, como Salinas de Gortari ganó la presidencia aparentemente verdad porque la maquinita pues la tenían ellos uno votaba pero pues no le ha respetado ese voto. ¿Entiendes? Porque pues, la maquinita ya tenía el que iba a ser empleado de estos saqueadores. Antorcha Campesina tiene que ver muchísimo en esto. Porque también era el que cubría pues el sistema. Y ahora se está dando a conocer que la fiscalía va a empezar a investigar la corrupción 
que había con Antorcha Campesina. La corrupción que había en la adquisición del petróleo, de los recursos. Utilizaban, se imagina usted, bajaban los recursos para, dice que para los pueblos. Ponían a trabajar a los del pueblo, no, no pagaban. Y tenían los recursos. Se quedaba una parte antorcha campesina con los recursos. No sabemos en dónde depositaron su dinero. El dinero que de la venta de, de petróleo. ¿Verdad? Si se fue para el Vaticano. ¿En dónde está ese dinero? ¿No? Todos esos recursos, me imagino que ahora la fiscalía va a tener pues, la dicha, la puerta para poder investigar a Antorcha Campesina. Veamos a ver qué, qué es lo que se viene, qué es lo que va a pasar en estos días. Porque los recursos que llegaron en donde se invirtieron y cómo es que fueron creciendo con la venta de gasolina o estaban involucrados en, en el robo de la gasolina o ellos mismos manejaban los delincuentes para el robo de gasolina y que pues hoy ya no hay necesidad Primero porque una gasolina tan barata, ¿verdad? Ahora veamos cuál es el papel tan importante que la fiscalía va a tratar de, de seguir a estos delincuentes. Que quede claro que no estoy hablando de, de los que formaban el grupo, sino de los dirigentes. De Aquiles Córdoba Morán. Y todos los que iniciaron el sistema. Veo a los youtuberos que mencionan de Antorcha Campesina. Pero la, el origen. De dónde viene. Y cómo fueron apoyados. A través de Salinas de Gortari. Hasta hoy en la actualidad. Que llegó el presidente López Obrador. Pues se les acabó. Y han tratado de armar revueltas. Porque tienen el control de, de la sociedad. Lo que no tienen. Es el control de su capacidad para compartir. Con los pueblos. Eso es lo más. Lo importante. Sí les daban. Les daban una parte. Pero no completamente. ¿verdad? ¿Cómo es que fueron creciendo poco a poco? Y fueron delincuentes, fueron delincuentes ahí en Tecomatlán. En, lo, en el año 1982 mataron a la gente de Tecomatlán. Que los pipilones, ¿se acuerda usted? Ay, este señor Aquiles Córdoba Morán se acuerda muy bien y sabe de qué estoy hablando. Ahí están una de las cosas tan importantes, ¿cómo va a ser posible que tu mismo pueblo, la gente de tu pueblo te mate? Eso es algo que poco a poco se va a ir descubriendo. ¿Cómo es que les llegaban las armas a los de Andorcha Campesina? Todo era a través de la corrupción de los gobiernos. Ellos metían miedo a una sociedad, pues. Ellos podían hacer el cambio porque tenían el poder de los recursos humanos, lavándoles el cerebro. Y hay gente que, pues, sí les creyó. ¿Eh? Cayeron en sus garras de esta organización. Veamos hasta dónde es la extensión. Veamos 
¿Qué es lo que va a hacer la fiscalía? Si se va a meter a profundidad a investigar la corrupción que había dentro de Antorcha Campesina. Dentro de sus recursos. ¿De dónde han ido a parar? Si esos recursos llegan a las arcas del gobierno, va a ser una gran ayuda para el gobierno mexicano. Es algo que les puedo comentar de Antorcha Campesina que empieza una investigación para ellos. Ahí están una de las cosas. Me pueden dejarme su comentario. Ponle un like si te gusta y si no te gusta también. Dale un dedito hacia abajo, un dedito hacia arriba. Es algo que hoy les hago este video. Y voy a hacer más videos para que usted se entere. Y esto es de... No es que esté yo leyendo acá. ¿verdad? No como a los youtuberos, porque los youtuberos quieren hacer lana. ¿verdad? No, aquí yo les traigo lo que se vivió. Lo que es. En su tiempo de juventud. De dónde nace, cómo nace, dónde crece, cómo va. Ese es el tema que hoy les traigo a través de esta página de YouTube. Que estén bastante bien. Les voy a traer 